Hii ni MSJ TV jina langu ni Elifaraja Abel. Jeshi la polisi mkoa wa Morogoro kwa kipindi cha wiki moja kuanzia tarehe moja hadi tarehe nane ya mwezi wa sita na ishirini limefanya operation maalum ya kudhibiti dawa za kulevya na kufanikiwa kukamata jumla ya watuhumiwa mbili wa makosa mbalimbali mbali ya bangi pamoja na bangi viroba vitano na nusu, misokoto mia stini ya bangi, bangi puli moja na nusu, kete kumi za bangi, gari yenye namba ya usajili T mia tano sabina mbili CFN aina ya Toyota Previs rangi ya silver iliyokuwa ikisafirisha bangi pikipiki mbili zenye namba ya usajili MC 670 CKJ aina ya Hauju na MC 927 CDL aina ya Hauju zikisafirisha bangi na mashamba ya bangi zaidi ya hekari moja. hayo yamethibitishwa na kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Morogoro bwana Wiri Brody Mtafungwa wakati akiongea na waandishi wa habari mara baada ya kukamilika kwa operesheni hiyo na kuwataka wenye viti wa serikali za vijiji vya Misengere, Kododo, Yoe, Bunduki na kijiji cha Vinile wajisalimishe katika ofisi ya kamanda wa polisi mkoa wa Morogoro kwa mahojiano zaidi kuhusu kuwepo kwa kilimo cha bangi. Lakini pia watu wa TFS na mazingira ziangalie namna ya kushirikiana na jeshi la polisi kuondoa watu wote wanaofanya shughuli za kilimo katika misitu na kando ya mto Mgeta. Leo jeshi la polisi katika mkoa wa Morogoro tumeendelea na msako maalum kwa ajili ya kuwatafuta watu wanaojihusisha na kusafirisha kuuza madawa ya kulevya hususan aina ya bangi. Kazi hii imeanza tangu wiki iliyopita ambapo katika kazi hiyo maalum ambayo tumefanya sasa katika mkoa mzima wa Morogoro na operation hiyo imeendeshwa na wakuu wa polisi wa wilaya zote nane katika operation hiyo mpaka wiki iliyopita tulikuwa tumefanikiwa kukamata kete 160 gunia tano na nusu gari moja ambayo ilikuwa inatumika kusafirisha bangi pikipiki tano ambazo pia zilikuwa zinahusika katika kusafirisha uh, madawa ya kulevya na bangi lakini pia tulifanikiwa kuwakamata watuumiwa kumi na wawili hawa watuumiwa wameifadhiwa katika vituo vyetu ambapo maojiano yalikuwa yakiendelea kufanyika lakini pia uchunguzi wa kina kuhusiana na 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 watu hao na aina hiyo ya uhalifu ambao wamekuwa kifanya unaendelea kufanyika kwa nguvu kubwa ili kuhakikisha kwamba wanafikishwa katika vyombo vya sheria ambako ni mahakamani hasa baada ya uchunguzi kuwa umekamilika sasa kufuatia kukamata watu wao tulienda katika hatua nyingine sasa ya, ya kiuchunguzi hasa kubaini kwamba hayo hiyo bangi sasa inatoka wapi na ni wakina nani ambao wanahusika katika ku, kuistawisha na ni wakina nani ambao wanahusika katika namna ya, ku, ya, ya kusafirisha. Sasa kupitia hilo tumeweza kutafuta taarifa mbalimbali kutoka kwa wananchi ambao ni raia wema lakini pia kwa kutumia vijana wetu, askari wetu wa intelligence tuliamua kuzama kwa kina ili kubaini sasa ni wapi kiasi cha bangi kina, kinapatikana. Sasa eh, kufuatia taarifa ambazo tulizipata tangu wiki iliyopita tumeamua kuzifanyia kazi. Katika kufuatilia tumeweza kufika katika wilaya ya Mvomero eneo la Doma na kusafiri mpaka maeneo ya Misengele katika kijiji cha Misengele. Baada ya kufika Misengele jeshi la polisi tumeamua sasa kwenda kwenye ile eneo ambalo tumepata taarifa kwamba bangi hiyo inastawisha inastawishwa kisheria ni zao ambalo bado linakatazwa kulimwa ni kosa kisheria wananchi yoyote kulima bangi endapo mtu yoyote tutamkamata akiwa amestawisha bangi atachukuliwa hatua kali za kisheria na niwaambie wananchi wanaozikaa katika maeneo ambayo 
ya, ya uo mtu unapita waache kujihusisha na bangi watafungwa pamoja na hayo kama nilivyosema eneo hili yako ziko mamlaka nyingi ambazo zinahusika katika kuliangalia kuna mamlaka kama TFS bonde la umto kwa sababu haya mazao yote yanayolimwa hapa yako ndani ya mita 60 kutoka kwenye mto mto mkubwa kama huu lakini pia ndani ya msitu ambao ni hifadhi ambapo watu warusi kuja hata huko achilia mbali kuja kulima zao lolote hata kuja tu airusi kwa sababu kuna mamlaka ambazo zina zinahusika lakini pia kuna wahifadhi wa mazingira chukua nafasi hii kuambia kwamba sasa kila mtu acheze na kipande chake wakague huu mto kuanzia unakotoka kule kijiji cha Mgeta mpaka maeneo ya, mvome, ya, ya, ya ya Gomero kule Morogoro vijijini ili tuangalie ni kitu gani kinachofanyika kwenye kingu za za mto huu lakini pia watu wa TFS tutakwenda kukutana nao na wao tuwaambie ipo haja kabisa ya msingi kuhakikisha kwamba maeneo haya yanakaguliwa mara kwa mara pamoja na hayo hapa bahati nzuri tuko na mtendaji wa kata mmoja wapo kata ambayo e, mtu unapita nitoe wito viongozi wa kata viongozi wa vijiji waache kuwaruhusu kuwafumbia macho wananchi wao wanaojihusisha na kilimo hiki haramu na kupitia agizo hilo ni natoa maelekezo sasa kwamba ndani ya siku mbili kutoka tarehe ya leo viongozi wa kijiji cha mwenyekiti wa serikali wa kijiji cha Misengere Kododo Vinile Yowe kijiji cha Bunduki wao wameshajisalimisha kituo cha polisi Morogoro waweze kutuambia walikuwa wapi miaka yote mambo kama yanafanyika katika maeneo yao pasipo kutoa taarifa zozote uchunguzi wetu taanzia Naye afisa mtendaji kata ya Doma yenye jumla vijiji sita bwana mapambano mkopi amesema alikuwa hatambui kuwa maeneo yale yanalimwa bangi kwani ni mara yake ya kwanza kufika eneo hilo kuona na kushuhudia kilimo cha bangi kikilimwa katika kijiji hicho cha Msengele. Hata hivyo mtendaji huyo bwana mkopi amekiri kupokea maelekezo ya kamanda wa polisi mkoa wa Morogoro kuhakikisha viongozi wa vijiji kufika katika ofisi ya RPC kwa ajili ya mahojiano zaidi. Uh, katika maeneo yetu ya kijiji cha Misengele kwa mimi binafsi ni mara yangu ya kwanza leo kufika mahali hapa. Kwa hiyo juu ya utambuzi kwamba maeneo haya yanalimwa bange hapana nilikuwa sitambui. Leo ndo mara yangu ya kwanza kuona na kushuhudia kilimo hiki kikiwa kinaendelea kwenye maeneo haya ya kijiji cha Misengele. Lakini pia nakili kupokea sasa maelekezo ya mkuu wa polisi wa mkoa kwa ajili ya kuwapelekea hao viongozi wa vijiji ambao wanaishi katika maeneo haya ili waweze kufika kwenye ofisi ya RPC kwa ajili ya mahojiano zaidi. Hii ni MSJ TV jina langu ni Alifaraja Abel.